हाँ सर वेलकम ऑन द बोर्ड लुथरा साहब लुथरा साहब नो फोन करो जरा करके नहीं दे सपन इन्हों ने की कहना है इन्हों का दोबारा कट के दोबारा ज्वाइन करो हेलो सर एक बार री ज्वाइन करना हाँ वाज मिस्टर लूथरो ऑडिबल टू यू काइंडली पोस्ट इट ऑन द चैट बॉक्स Because at least I was not able to hear him. So, look, I am audible. What about Mr. Dutra? Was he audible? Because though he is rejoining us. Okay, he would be joining. Uh, welcome, friends. it gives us pleasure that even though it is a it is a weekend and yet we have joined again and deliberately we have chosen the talk the team has chosen a topic which is quite distinct and distinguishable from the normal topics which we are keeping from day to day living in the life has its own challenges and once life has its own challenges and when the circumstances like of covid 19 that itself is it becomes more challenging uh, good evening everyone as we were discussing before mr luthra joined us on the platform life has its own challenges and the fact that today for good 5 10 minutes we have experienced our own challenge and the way how we navigate under such challenges is an art to be learnt with time and skill and mr luthra who is a ex dgp from chandigarh he is an ips officer he is a motivational speaker his articles are published on various platforms various journals on the medium you can regularly find him in the newspapers you can regularly find him his style of speaking itself is a treat for the ears he is known for his shair or shairi though he will be speaking on the english but we would definitely during the course of the session or thereafter we would like to hear some couplets which he has written on his own since we have already consumed a lot of time to come over these issues over to mr luthra and mr luthra <coughs> is a president gold medalist uh, mr luthra i am quite sure that the participants would be feel happy by the end of the day that though on a weekend we just posted a topic on the life skills and they have just latched thank you over to you sir uh thank you so much my dear friend vikas i'm really really grateful to you that you are giving me this great platform to speak to so many lawyer brothers uh my dear friends uh you would be uh, attending these webinars on different uh, uh domain skills like what is drafting what is arguing what is advocacy and uh, of course on other various laws also but uh, today i want to discuss something really different i divide skills into two parts first part is domain skills for example you are a, you all are lawyers i am also a law graduate so for a lawyer or a law graduate what are the domain skills the domain skills are you should be good at drafting you should be good at legal research you should be good at arguing advocacy business development client development etc 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 but what about life skills do we ever think that we have to gain some life skills also because in the race of uh, competition in the race 
to achieve greater and greater success, we only develop domain skills and we do not care about life skills. So today I would like to talk about life skills. And the reason is very simple. Very recently, a survey was conducted among lawyers of Australia and New Zealand and the results of the survey were very shocking. The key points of the survey I would like to share with you. 85% of the lawyers who were surveyed, they experienced anxiety in the workplace. And 60% of the lawyers said either they themselves were experiencing depression or they knew some other lawyer who was depressed. I'm sure you will also be surprised, if not shocked, at the results of these surveys. So what should we do? Because the law profession is highly competitive. We are work under high pressure environment and we have to meet hard deadlines. So therefore, this anxiety or depression, etc., etc., stress, burnout, is uh, bound to we are bound to face uh, such issues so what should we do that is the big question my point is to deal with such issues of uh, anxiety depression stress burnout we should be emotionally resilient when i use the word resilient uh, you would be surprised uh, or you would like to know what is the real meaning of resilience. Uh, my dear friends, uh, like a boxer, when he practices with a punch bag, he, 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 he pushes the punch bag, but the punch bag after some time comes back. The capacity of the punch bag to come back to the same position is its resilience. In simple words, all of us face adversity and uh, we go down in life. But if we can come back to the same position or maybe to a higher position where we were, that's called our resilience. But everybody is not resilient. Some of us are resilient when we face adversity, we go down in life, we come back, we bounce back. Some of us do it immediately others take time they go down in life when they face adversity but they take time a lot of time to come back and unfortunately there are some of us when they face adversity they do not come back because they are not resilient they go down in life they become victims of anxiety or depression, stress and burnout. They are not able to come back. So what should we do? How do we become emotionally resilient? It is very easy to say that we all should be resilient, but how should we become emotionally resilient? So to become emotionally resilient, there are certain life skills which we must learn. And if we learn those life skills, we can be emotionally resilient and we can face adversity. Not just we can face adversity, we can quickly come back from adversity. We can bounce back immediately from adversity and we can not just come back to the same position. Rather, we can go higher from the position where we were. So I would like to share some of the skills that we should learn to become emotionally resilient in life. The first skill is optimism. If you are an optimistic person or you can cultivate optimism as a skill, you can face adversity. You will not go down in life. The second skill is empathy and compassion. If you are an empathic person, or if you are a compassionate person, you can face adversity and you can come back. You can bounce back from adversity. Similarly, if you are a person who has invested a lot in your relationship,
can cheer your adversity immediately. Similarly, uh, there are other ways which keep us emotionally resilient, like walking, jogging, yoga, aerobics, gymming, because there are scientific studies that when you are into physical activities like walking, jogging, yoga, etc., etc., your brain releases endorphins and those endorphins calm you down. When I was at University of Pennsylvania, I was doing my master's. So a great professor from Harvard, his name is John Brittay. He came and he taught us the advantages of movement. Movement means walking, jogging, yoga, aerobics, gymming. So he has done a detailed study on what are the benefits of these exercises. Similarly, there is uh, another uh, skill uh, by which we can uh, be become emotionally resilient, and it is the habit of maintaining a checklist. I'm sure as an advocate, all of you would be maintaining a great checklist or to-do list, every day's to-do list, that's great. But what about the other chores of life? Do we maintain a checklist about our about the things which we need to do about our family or about our friends or about our other things? So checklist declutters your mind. When you create a checklist in the morning or you create a master checklist for a month, you declutter your mind. You immediately feel that some stress that was there on your mind has been put aside. But when you don't make a checklist, you always feel, Are, wo baat rehna jaye, wo kaam rehna jaye, uske yahan jana tha, uski beti ki shaadi thi, wo rehna jaye. So checklist is again, uh, the habit of creating a checklist is again a great skill to become emotionally resilient. But friends, the biggest skill which now I'm going to talk about, which can make us emotionally recent is something different. And it is mindfulness and meditation. When I was studying at University of Pennsylvania, I was surprised all most of the white American professors when I would be engaging with them and they would share their personal stories. They would tell me, uh, I do meditation. And I was very surprised why this white American who's an Orthodox Christian or who's a Jew, why does he meditate? Because meditation is a religious practice which we follow in India and uh, other uh, neighboring countries. It's a Hindu practice. It is a Buddhist practice. Maybe it is a Jain practice also. Uh, at some level in Sikh religion also it is followed. So I was highly surprised why a highly educated white American is following meditation. So then I went deeper into it. Why these people who are in all spheres of life, socially, economically, academically, are higher than us. Why they are following a religious tradition of India or of Asia. So I was So you are audible. Yeah. You are audible. Uh, am I audible? Yeah, yeah, yeah. So I was really surprised. So then I asked them, what are the benefits of meditation and why do you do it? And it is Indian religious practice. And you are a Christian. You are a Jew. Why do you do it? He says, uh, my professor says, you know, we know the benefits of uh, uh, meditation. That's why we do it. And to remove the religious conflict, to remove, I will again say this uh, sentence, to remove the religious conflict, we have given it a different name. And the name which they have given to meditation is mindfulness in secular context. Pardon? Sir?
Il uh, uh, probably the video on from the side of Mr. Luthra is struck. He would be trying. So as Mr. Luthra was say, saying that the challenges of life come for everyone. Whatever we are trying to attempt, it doesn't go the way it's smooth. But as they say, the sailors help us to sail through in case of adversities. And for that, you have to prepare yourself. The challenges for the profession within this cell are quite challenging. I will just ask Mr. Luthra, just bear, bear with us that he should uh, try again. Hello. Yeah, it's working on my end. It's showing data has been consumed. Hello. Hello. Yeah. Ah. Yes. Yes. Thank you. Thank you so much. No, I'm I was sorry. sharing with them that these are the challenges which one one has to learn with the flux of time. One may be prepared yeah. for something else, but it goes in the other way. Life doesn't go the way it plans. Yeah. Yeah. Yes, sir. Over so. To you. They are very smart and wise people. When they like something, when they understand that meditation is uh, beneficial to them, so to remove the religious context, what they did is they gave a different name to meditation. And the name which they gave is, uh, first name is uh, mindfulness in, really, in secular context. When they say mindfulness in secular context, so they have removed the uh, uh, context of religion. And the second name which they have given to meditation is, they call it uh, Eastern Contemplative Practices. I repeat, Eastern Contemplative Practices. The thing is the same, whether you call it Eastern Contemplative Practices, you call it mindfulness in, in, in secular context, or simply call it meditation. The thing is the same. So not, then again, I was surprised, I asked them, but why do you do meditation? It's okay that you have given it a different name and you have removed the religious conflict so that your priest, your father, etc., they would not object that you are following the tradition of a different religion. But still, why do you follow meditation? What are the benefits of it? Then they told me that in the Western world, we have validated meditation on the scientific altar we have tested meditation scientifically and how did they do it i will share a story with you there is a great uh, science journalist his name is daniel goldman right now he would be 75 80 years old about 50 years back in the early 70s he was doing his master's at University of Harvard. And he was doing his master's in clinical psychology. Clinical psychology primarily deals with to know what are the problems in a human being? What are the deficiencies in your personality or in your uh, psychology, in your psychological uh, thinking? So he was doing his master's in clinical psychology. He got a pre-doctoral fellowship, travel fellowship to India. He came to India and here he met some yogis. He went to some uh, temples, mats, and uh, he got introduced to the system of meditation. He was highly impressed. 
So when he went back after his fellowship to the Harvard University, he told his professor that in India, I got introduced to a different uh, system of psychology. And this system of psychology deals with the upside of human potential. Uh, remember, this student was a student of uh, clinical psychology, which deals with finding the deficiencies in your personality. But he got introduced to a different system of psychology in India through meditation, which looks up to the upside of human potential. कि आपकी पर्सनालिटी में ऐसी क्या चीजें हैं जिसको हम और ऊपर ले जा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ योर ऑप्टिमिज्म इज लेट से ऑन अ स्केल ऑफ वन टू टेन योर ऑप्टिमिज्म इज एट फाइव वी कैन टेक इट टू एट और नाइन थ्रू दिस सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी हेलो 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 हाँ आई आई होप आई एम ऑडिबल आई होप आई या सो ही टोल्ड हिज प्रोफेसर दैट आई वांट टू डू माय डिजिटेशन ऑन इंडियन सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी व्हिच इज मेडिटेशन हिज प्रोफेसर लाफ्ड इट अवे ही सेड कि अपना करियर खत्म करना है क्या बिकॉज इफ यू डू दिस दिस विल बी योर career ending move your career will end here as a clinical psychologist and you are at harvard university so please uh, think about it this man did not budge he said no i know i have been introduced to this new system of psychology and i would do my dissertation on meditation and uh, then he was joined by another student there whose name was uh david richard uh, richard david so we call him richi so then richi and daniel goldman they did their dissertation on meditation it was in the in the early 1970s and when they did their uh, dissertation on meditation they they went through a lot of articles scientific articles on meditation that was the time when they were few just few articles available on meditation in the science journals i'm talking about the scientific articles and then they started their journey and finally slowly 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 they started researching all the literature that was available on meditation then what they did was they came to india and they persuaded some of the yogis that please come to the us we would like to test your brain what is so special in your brain that which is not in other normal person's brain and we want to test it we want to scan your brain yogis were not interested they said we don't want to prove anything we don't want to prove that our brain is superior to others because we are not doing meditation to gain some edge over others we do it because we like it we like this way of life so we are not interested to go with you and uh, scan our brains and prove something that our brain is better than others but daniel goldman persuaded them that please come with us to the us we have the best brain scanning machines and we want to scan your brains not because that we would be proving that your brain is superior to others but we would be telling the men kind that if you do meditation if you do men mindfulness these are the benefits this way your brain will change and these changes will be there permanently and if you come with us if we get the scientific results of your brain and we publish it the whole mankind will be benefited so that's why we want to take you this point really appealed to the yogis and finally they took 21 yogis they flew them to vinskosin because richie 
had set up he was a neuroscientist by that time he had become a neuroscientist so he had set up his laboratory in the university of wisconsin so they flew 21 yogis and there they scanned their brains under different conditions and then they matched those brain scans with the brain scans of normal people like you and me and then they found some significant differences and then they analyzed those significant differences and wrote about it in the scientific journals so i would like to share some of those changes which were which they found uh, uh, when they scanned the brains of the yogis the first the first change which they found was amygdala can you uh, show the slide i'll show you a slide i'll show you a slide amygdala is uh, is the middle part of our brain it is called amygdala so amygdala is the uh, middle part of our brain which is basically a control room which acts as a radar when we face any danger amygdala works amygdala alerts us so what do we do when we face some danger we either flee कोई खतरा खड़ा होता है तो या तो हम भाग जाते हैं बहुत ज्यादा डर जाते हैं तो फ्रीज हो जाते हैं और डरते नहीं है तो वी फाइट सो देर आर थ्री रिस्पॉन्सेस विच एमिगला क्रिएट्स फ्ली फ्रीज और फाइट ये तीनों तरह के रिस्पॉन्सेस एमिगला क्रिएट करती है नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन यू मेडिटेट योर एमिगला न्यूरो सर्किट गेट्स मोर कनेक्टेड it thickens that was the difference that that they found the yogi's amygdala was more connected it was thicker than an ordinary person's so what happens when your amygdala is thickened or it is more connected its neuro circuitry is more connected what happens the thing which happens is your amygdala does not allow you to flee or freeze it gives you the right response and whatever be the right response in that situation that brings maturity so when a yogi faces a danger or when an ordinary person faces a danger the response is completely different this happens uh uh aap uh, ek example lijiye ki ek bachcha jab khatre ko mehsoos karta hai aur wahi khatra उसका फादर महसूस करता है दोनों के रिस्पांस में बड़ा फर्क होता है बच्चा जल्दी डर जाता है हम लोग नहीं डरते हैं क्यों बिकॉज आर एमिगला एज कम्पेयर टू अ चाइल्ड इज मेच्योर आर रिस्पांस देयर फॉर इज मोर मेच्योर देन अ चाइल्ड रिस्पांस सिमिलरली अ योगी इज ब्रेन एमिगला इज मोर मेच्योर देन आर्स देयर फॉर हिज रिस्पॉन्स टू एनी डेंजर would be different from ours so this was a major uh, difference which they found then yeah there is another part of our brain which is called prefrontal cortex prefrontal cortex jo hai ye hamara jo आईब्रोज के बीच का एरिया है इसके पीछे जो हमारा ब्रेन है इसको कहते हैं प्री फ्रंटल कोटेक्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव ब्रेन बिकॉज इट इज दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन विच थिंक्स विच प्लान विच डिसाइड्स विच एग्जीक्यूट्स दैट्स वाई इट इज कॉल्ड प्री फ्रंटल कोटेक्स आपने कभी भी अगर जुबेनाइल जस्टिस की हम कभी बात करते हैं कि व्हाई एट वन पॉइंट ऑफ टाइम द जुबेनाइल जस्टिस एज लिमिट वाज 16 एंड देन इट वाज रेज टू 18 व्हाई इट वाज डन व्हाट वाज द नीड टू एनहांस द एज लिमिट फ्रॉम 16 टू 18 देयर वाज अ टाइम व्हेन इफ 
you are 16 plus, you will not be considered a juvenile. You will be dealt with the regular law and the regular court. But then it was enhanced to 18 plus. So why it was done? Because the scientific studies said that the prefrontal cortex of a 16 year old is not mature enough to decide, to think, to plan and execute. Therefore, up to 18, you should be considered a juvenile. So when they scanned, uh, uh, scanned the brains of the yogis, they found significant differences between the prefrontal cortex of a yogi and an ordinary person. So, if we do meditation, then our prefrontal cortex, the neurocircuitry, it gets thickened, it gets more connected. And we are better able to think, to plan, to decide, and to execute. Similarly, they also researched on multitasking. Actually, multitasking is a myth. It is a fiction. There is nothing called multitasking. Multitasking is like right now I'm uh, on the webinar, but at the same time, I'm also tempted to check my email or to check my WhatsApp or uh, to tell my servant, Ki ek chai liana. okay. When we switch between two tasks, we lose concentration. And when we come back to the same task, we take time to reach the same level of concentration. For example, if you attend webinar, uh, attend karte hue, maan lije, mere upar, uh, on a scale of 1 to 10, 10 concentrate, kar rahe, fully concentrate. Kar rahe. But suddenly, you feel that you have a lot WhatsApp. Aa gaya. So, as you will see WhatsApp, your concentration will go to 2. You will come back, you will feel time, you will come level to concentration. Pe aane. But, if you are a meditator. You will take much lesser time when you come back to the same job. So this was the difference that they found that yogis, when they shift between two tasks, when they, they are doing one thing and they switch over to something else, when they come back to the first thing, they will take much less time to reach the same level of concentration. Whereas an ordinary person like you and me, when we switch between two tasks, I have to go to email, I have to go to the lecture, I have to go to the lecture, I have to go to the level of concentration. Pe aane mein. So, this was again a significant finding that meditation helps you to achieve your level of concentration when you come back to the first task. Similarly, they also researched on mind efficiency. Mind efficiency is very important. First is cognitive empathy. Cognitive empathy is that I can understand your perspective. I can understand your viewpoint. When I am able to understand your viewpoint, it means I am cognitively empathic to you. So when I understand your viewpoint, I can talk to you better. The second thing is emotional empathy. Emotional empathy is when I can feel what you are feeling, not just your perspective, not just your viewpoint. I must feel if you are happy, I must feel you are in a good mood. So I should respond accordingly. If I feel, if you are not so happy, if you are a little sad today and I can feel the same thing, then it is called emotional empathy. But there is a very th third kind of empathy, which is uh, very important. It is called empathic concern. Empathic concern is when I'm also ready to help you, when I have compass compassionate feelings for you. So they found that the level of compassion in the yogis was much more than an ordinary person.
there is another thing very important thing which they found was gamma rays gamma rays jo hoti hain hamare mind mein ek ordinary aadmi ke mind mein tab aati hai bahut kam aati hai jab maan lijiye hum kisi problem ke upar struggle kar rahe hain hame uska solution nahi mil raha aur achanak solution milta hai to jaise solution milta hai hamare brain mein jo wave aati hai usko gamma ray kehte hain और जो गामा रे होती है उसकी जो ड्यूरेशन होती है इट्स स्प्लिट सेकेंड जस्ट मे बी हाफ अ सेकेंड बट वो ब्रेन स्कैन में आ जाती है जब आपको टेस्ट किया जाता है दे फाउंड वेरी सरप्राइजिंगली दैट अमंग द योगीज द गामा रे इन देयर ब्रेन वाज ऑलवेज देयर इवन इन एन ऑर्डिनरी टाइम देर वॉज अ गामा रे here i must tell you uh, when i say yogis etc i must tell you uh, the on the basis of level of meditation we can divide meditators into three categories first is the beginners if you meditate and you have accumulated about 100 hours of meditation over few months or over one year then uh, you will be a beginner then second category is a long term meditator the long term meditator is someone who has done or who has logged from 1000 to 10000 hours of meditation they they are the people who uh, love meditation who are doing regular jobs like you and uh, i do but for us meditation is a priority we take out time either in the morning or in the evening and we sit down and we spend 20 minutes 30 minutes 40 minutes 50 minutes depending on our on our situation so these people are called long term meditators and then there are olympic level meditators who have logged 10000 to 60 70000 hours in their lifetime so who are these olympic meditators they are these yogis who have logged 10000 to 60000 hours of meditation in their lifetime that's why their brain is so great that there are gamma rays all the time and uh, one more thing i would like to share with you and then i think uh, we i can answer some questions because uh, you guys will be really uh, having some questions in your mind the third uh, and the last thing which i want to share with you is the pain level they tested yogis uh, by giving them some pains कि उनको जब पेन देते हैं हम तो उनके ब्रेन में किस तरह की सिचुएशन होती है सो दे गेव देम सम पेन बिफोर गिविंग देम द एक्चुअल पेन दे गेव देम अ वार्निंग एंड देन दे गेव देम द पेन एंड देन दे रिमूव द पेन सो व्हेन दिस पेन प्रोसेस वाज गिवन टू एन ऑर्डिनरी पर्सन जैसे ही वार्निंग दी गई उसके ब्रेन में पेन का जो लेवल है एकदम से एक से दस पर चला गया जब एक्चुअल पेन दिया गया तब भी वो पेन दस के ऊपर बना रहा और जब उस पेन को हटा लिया तब भी वो दस के ऊपर बना रहा काफी समय लगा उसको नीचे आने ये एक ऑर्डिनरी आदमी की बात है आपके और मेरे जैसे कि हमको जब वार्निंग मिलते ही हमारा पेन लेवल इमोशनल पेन लेवल ऊपर चला जाता है जबकि अभी पेन हमको दिया ही नहीं गया जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाने आता है तो इंजेक्शन से पहले ही हमको पेन होना शुरू हो जाता है हम डर जाते हैं और जब एक्चुअल पेन दिया जाता है तब भी हमारे ब्रेन में उसकी पेन की जो वेव है वो चलती है और जब वो डॉक्टर इंजेक्शन निकाल लेता है उसके बाद तक हमको पेन हो रही होती है बट जब यही एक्सपेरिमेंट वॉज डन विद द योगीज दे फाउंड वेरी सरप्राइजिंग रिजल्ट वेन दे गेव द वार्निंग ऑफ द पेन देर वॉज नो चेंज इन द ब्रेन yogi's brain did not respond to any warning of the pain they were not bothered they were completely resilient when the actual pain was given the brain change for the pain was very low and when the pain was removed the brain change immediately came down so these were very significant changes which they found when they compared the two brains and they published their articles and that's how the western world scientifically tested our own practices of meditation 
and followed it. If you go to any great university and you talk to any professor, I'm sure he will share with you that I also meditate. So, हम लोग क्यों नहीं करते हैं मुझे उसका कारण शायद यही समझ में आता है कि वो एक कहावत है घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध जो हमारे घर का जोगी होता है उसको कहते हैं जोगड़ा उसको जोगी नहीं हम बुलाते और जो दूसरे गांव से आते हैं कहते हैं बड़ा सिद्ध महापुरुष आए हैं इनका स्वागत करो अभी यूएस का कोई प्रोफेसर आ जाएगा तो हम उसका बहुत स्वागत करेंगे एंड द सेम सेंग इज देयर इन इंग्लिश द सेम सेंग इज कॉल्ड नो प्रॉफिट इज रिस्पेक्टेड इन हिज विलेज नो प्रॉफिट इज रिस्पेक्टेड इन हिज विलेज so my dear friends this topic is uh, very lengthy i can talk for another hour but uh, today i think this much is enough because i would like to engage with you on some questions also so thank you very much thank you vikas sir uh, gorav is there i will, I will ask yeah. i am unmuting him he can he will pose the question yeah just lean core says uh how should we deal with the pro- uh, problem of uh, procrastination mal uh, gorav yes sir uh, so first uh, deal that then gorav will come yeah yeah procrastination i hope uh, she is asking about procrastination yes sir, yes, sir. Ah, procrastination the opposite word of procrastination is precrastination there are people who precrastinate कि अभी वो डेडलाइन आई नहीं है उससे दस दिन पहले ही काम खत्म करते हैं सो आई वुड नॉट से दैट यू शुड प्री क्रेस्टिनेट बट यू शुड ऑल्सो नॉट प्रो क्रेस्टिनेट एंड द बेस्ट वे टू डू इज एंड दैट्स वॉट आई आई एम सेंग इट फ्रॉम माई एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टार्ट मेकिंग अ चेक लिस्ट इफ यू एंड इफ यू वॉन्ट टू मेक अ चेक लिस्ट डिवाइड इट इन टू टू पार्ट फर्स्ट इज द मास्टर चेक लिस्ट in master checklist jot down everything that you have to do whether it relates to your profession whether it relates to your family whether it relates to your friends whatever it is please create a master list and then out of this master list you can create a daily checklist maan lijiye meri master list mein hamesha 60 70 kaam jo hai jot down hote hain usme se aaj main sare ke sare deal nahi kar sakta मैं उसमें से सात काम डील कर सकता हूं जो इम्पोर्टेंट है अर्जेंट है उसमें से मैं छांट लेता हूं कि आज मुझे ये काम कर नहीं कर सो चेकलिस्ट इज अ ग्रेट वे टू डील विद प्रोटेस्टिनेशन थैंक यू सर गौरव इज अ लॉयर प्रैक्टिसिंग आउट इन चंडीगढ़ ही हैज अ क्वेश्चन गौरव good evening i have been trying to uh, s- concentrate on meditation trying to stick on it how to stay uh, disciplined and what are the signs from which you can uh, make sure that you are going in the right direction a uh, very interesting and very important question i am happy you asked this question यू नो पहली बात तो ये है कि अगर आपको मेडिटेशन करनी है तो कोशिश करिए किसी सेक्रेट प्लेस पे करिए इफ यू गो टू टेम्पल एवरी डे इफ यू कैन सिट देर एंड स्पेंड सम टाइम इट्स ग्रेट बिकॉज सेक्रेट प्लेस पे मेडिटेशन करने का जो इफेक्ट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है बट फॉर एनी रीजन इफ यू कैन नॉट गो टू योर श्राइन और टेम्पल और गुरुद्वारा और वेर एवर अपने घर में ही जहाँ पे आपने छोटा सा मंदिर बनाया हुआ कोई मूर्ति रखी हुई है वहां पे बैठ के कोशिश करिए कंसंट्रेट करने और दूसरी बात मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है मेडिटेशन के बारे में वो ये कहना चाहूंगा मेडिटेशन करने का कोई भी एक तरीका नहीं कोई अगर आपको ये कहे कि यही तरीका जो है ये बेस्ट वे ऑफ मेडिटेशन है बिल्कुल नहीं हम मेडिटेशन का जो प्रोसेस वो इतना यूनिक है दैट वी मस्ट क्रिएट आर ओन वे टू मेडिटेट और आप किसी भी तरह से उसको करिए और अगर आप उसको करते हैं तो कंसिस्टेंसी जरूर रखिए चाहे आप 10 मिनट के लिए करिए 10 मिनट भी अगर आप रोज करेंगे बट अगर आप कंसिस्टेंटली करेंगे तो धीरे 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 आपको लगेगा कि मेरा जो फोकस है वो इंप्रूव हो रहा है एंड आई एम आई एम एंजॉइंग द मेडिटेशन सो तीन बातें मैंने आपको बताई 
पहली बात कि अगर हो सके तो सेक्रेट प्लेस पे करिए दूसरी बात कि मेडिटेशन का आपका अपना यूनिक प्रोसेस है किसी को आंखें बंद करने के बंद करके फोकस करने में अच्छा लगता है किसी को किसी आवाज को सुन के उसको उसके ऊपर कंसंट्रेट करने में अच्छा लगता है और तीसरी बात मैंने कही कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम एक दिन करके दस दिन नहीं करेंगे तो फिर हम उस प्रोसेस को ना तो एंजॉय कर पाएंगे ना ही किसी लेवल पे पहुंच पाएंगे चाहे आप दस मिनट के लिए करिए लेकिन रोज थैंक यू थैंक यू मिस्टर संदीप वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन संदीप आई एम अनम्यूटेड यू एंड गौरव यू कैन म्यूट योरसेल्फ या मिस्टर लुथा थैंक यू सो मच फॉर योर अ वेरी गुड लेक्चर इनफैक्ट देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव साइंटिफिकली रिलेटेड विद cortex and other things but sir my question is that i am uh, into a meditation from the last 6 months i am doing meditation and uh, i i am uh, i got it from uh, the learnings of maharishi ramna that who am i i am surrendering myself to the uh, to because i consider that uh, it's not my body it is something the above the conscious level and the moment i am going into that thought i am i will reach at the stage of thoughtfulness within a period of minutes so my uh, i'm really thankful for you you had uh, given the examples of the harvard universities my only uh, request is that if my all fellow colleagues they will try to understand who am i and the moment they will try to understand it that Uh, my level is i'm not a body i'm not my senses i'm something above that and the moment you will try to reach at that stage the stage you had told that the yogic they will have a more gamma rays they will have a more uh, you know influence of pain i think it will it will be the by product of all these things you have to raise above your uh, this thing about raise above your level of con- consciousness the moment i think that stage will reach all these things whether it is the development of brain whether it is a raise of any quantitative methods i think these all are already inculcated in our system the only thing and as you had very rightly explained you have to know our system i'm really very thankful that you have correlated the things with the scientific knowledge i will love to uh, you know read all these paper if you can share i'm uh, basically i'm a post graduate in microbiology i'm pursuing my llm and uh, i'm really j- just want to listen from you just want to have a just want to, li- want to have a link from you so that i can also read all these paper and it will be more scientifically you know i had so many questions in mind but the way you interpreted a thing it actually tells about science and meditation i just want to correlate that i will be thankful to you if you can share the links of the papers that you had discussed for the harvard university I just want to go through it and uh, once again sir it was a very unique lecture everybody is talking about the practical aspects of law but i think this is very important you discuss in your uh, uh, from your valuable time and that really helps us a lot sir thank you so much thank you thank you so much thank you thank you thank you i will definitely share the links with you through vikas thank you sure sir <coughs> large number of people are posing a question which books yeah. according to you are good two three yeah. books according uh, to whom can bring a sea change in somebody's life yeah 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 so uh, the one question is from ankush pansal sir when i start meditation i feel deviations in my mind how can i ma- meditate with concentration and without such deviations it's a great question because when we start meditation definitely the thoughts come and the thoughts disturb us so how do we deal with it it's a very important question my advice is jab aap meditation karne baithte hain aap focus karte hain kisi bhi tarike se focus karte hain to koi na koi thought aapko aayega aur aapko disturb karega aapko usse ghabrana nahi hai aapko jab ye awareness aayegi ki koi thought aakar mujhko disturb kar raha hai that is your first victory because you have become aware that some thought is disturbing my focus jaise hi wo awareness aayi that's your first victory aur jaise hi wo awareness aati hai aap usko thought ko hata dijiye aur wapas focus mein chale jaiye jaise hum gym mein jaate hain hum apna muscle banane ke liye practice karte hain maan lijiye aapne dumbbell ko apne haath mein liya 
और इस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं आपका जो मसल है वो रिपीटेटिव एक्सरसाइज से बनना शुरू हो जाता है इसी तरह मेडिटेशन में जब आप फोकस करते हैं आपका ध्यान डाइवर्ट होता है फिर आपको लगता है मेरा ध्यान डाइवर्ट हो गया फिर आप उसको वापस ले आते हैं फिर थोड़ी देर बाद फिर ध्यान डाइवर्ट हो जाता है फिर आपको अवेयरनेस आती है कि मैं डिस्टर्ब हो गया हूं आप उसको फिर वापस ले जाते हैं ये बिल्कुल उसी तरह की एक्सरसाइज है जो कि हम जिम में मसल बनाने के लिए करते हैं ये हमारे ब्रेन के मसल को बना रहा है इसको साइंटिफिकली बोलते हैं न्यूरो आपका ध्यान डाइवर्ट होता है आप उसको वापस ले आते फिर कोई थॉट आपको डिस्टर्ब करता है फिर आप उसको वापस ले आते तो बाय डूइंग दिस प्रोसेस यू आर एंगेजिंग इन द प्रोसेस ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी से जो हमारी न्यूरो सर्किटरी होती है वो थिकन होती है मोर कनेक्टेड होती है और यहीं से हमारे जो ब्रेन में चेंजेस शुरू हो जाते हैं एंड दो चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस so when we thought of the session uh, we, we never realized that we will get the issues in a different pers- manner where we can uh, think about we keep on reading the articles but the way you are putting across uh, it's very nicely put up i'm just asking the question from mr prashad he says what kind of, what type of mediation shall we do how we know that the mediation is working what type of meditation shall we do how we know that the meditation is working देखिए मेडिटेशन बहुत तरह की है ट्रांसेंटल मेडिटेशन है कंपैशनेट एंड लविंग मेडिटेशन है सो so, मैं जो करता हूँ कंसंट्रेशन मेडिटेशन में आपको एडवाइस करूंगा क्योंकि बिकॉज फर्स्ट इट इज अ काइंड ऑफ बेसिक मेडिटेशन जिसमें आप बैठते हैं आप अपनी आंखें बंद करें या ना करें हमारी पांच सेंसेस हैं फर्स्ट सेंसेस टच सेंसेस जब हम सांस लेते हैं तो हमें जो सांस है हमारी टच सेंसेशन से चलती है जब हम अपनी सांस पे फोकस करते हैं हमको एहसास होता है कि हमारी जो सांस है वो हमारी स्किन को छू रही है तो फर्स्ट इज टच सेंसेशन सेकंड इज विजुअल सेंसेशन थर्ड इज ऑडिटरी सेंसेशन फोर्थ इज सेंसेशन ऑफ स्मेल एंड फिफ्थ इज सेंसेशन ऑफ टेस्ट आप इन पांचों में से किसी भी सेंसेशन का सहारा लेके फोकस कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि एक सेंसेशन का सहारा लें यू कैन क्रिएट ए कॉम्बिनेशन ऑफ वन टू और थ्री सेंसेशन ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल आपने आंखें बंद की आंखें बंद करके आप किसी स्पॉट को देखने की कोशिश कर रहे हैं साथ साथ आप अपनी ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट पे भी फोकस कर रहे हैं इन दिस प्रोसेस यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ टू सेंसेस फर्स्ट इज योर टच सेंसेशन ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट एंड सेकेंड इज your visual sensation because you are concentrating on some spot some small spot of light by closing your eyes so you have created a unique combination of two senses for yourself so that's how you are concentrating and what was the other part of the question i'm sorry vikas just hold on sir uh, how do we know that the meditation is working what type yeah. of meditation meditation shall we do uh very interesting question very interesting question okay okay i'll i'll kavir das ji ne iske bare mein ek doha likha ki hame kaise pata chalega ki meditation mein kya ho raha hai isko main dusre roop mein kahunga ki maan lijiye koi mujhse puche ki meditation ka anand kya hai to main nahi bata paunga shayad 10% jitna maine aapko bataya hai wo 10% bhi nahi hai और वो सब साइंटिफिक जर्नल्स में लिखा जा चुका है इसलिए बताना बड़ा आसान है लेकिन जो मेडिटेशन का जो आनंद है वो तो हमारे यहाँ एक दुआ है मुझे याद नहीं आ रहा है कबीर दास जी का जिसमें वो उसका भाव ये है कि जो अगर किसी गूंगे को गुड़ खिला दिया जाए और गुड़ खिलाने के बाद उससे पूछा जाए कि हाँ भैया बताओ इसका स्वाद कैसा है तो मुझे बताइए क्या गूंगा बता पाएगा कि गुड़ का स्वाद क्या है गूंगा नहीं बता पाएगा वो अनुभव तो कर पाएगा कि गुड़ में मजा क्या है वो मीठा है या कड़वा है लेकिन आप उससे पूछेंगे कि बताइए कि इसका स्वाद क्या है तो गूंगा नहीं बता पाए तो हम सब लोग जब मेडिटेशन करते हैं उसका जो आनंद आता है हम सब लोग गूंगे हो जाते हैं उसका दस परसेंट तो हम बता सकते हैं हाथों से इशारों से या मुंह से बोल के बट नाइनटी परसेंट ऑफ इट इज 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 जस्ट योर ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस विच यू गो थ्रू और जहां तक रही बात की मुझे पता कैसे चलेगा अगेन आई वु 
tell you it is your self experience if you do if you are doing it consistently then every day you will realize ki aaj ka experience is tarah ka aaj ka experience is tarah ka tha to wo ek atmgyan hai to wo ek atmgyan hai jo aapko apne andar se aata hai it, it is a self experiential learning aap dheere dheere usko anubhav karte hain और धीरे धीरे आप ही को पता चलता जाता है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ हाँ जो लोग और मेडिटेशन करते हैं उनके साथ थोड़ा थोड़ा आप अगर शेयर करें तो आपको ये इशारा मिल सकता है कि तो आप ठीक तरफ जा रहे हैं तो आपको मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आपके कोई और साथी हैं जो मेडिटेशन करते हो उनके साथ आप अपने एक्सपीरियंसिस को शेयर करिए शेयर वो भी करेंगे शेयर आप भी करेंगे तो आपको धीरे 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 पता लगना लग जाएगा कि मैं ठीक तरफ जा रहा हूँ पॉइंट वेल टेकन कब शेयर करते करते शेयर बन जाएंगे मेडिटेशन में ये दोस्तों के साथ ही एहसास हो पाएगा सो सुमन प्रीत ओलक वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन डायरेक्टली सुमन यू कैन शो कम ऑन द वीडियो आल्सो सुमन सर सुमन इज नॉट कमिंग आप उनका क्वेश्चन बता दीजिए मुझे जस्ट होल्ड in this lockdown period what other methods we can use for catharsis besides gardening running cooking painting etc because all these have been done hmm very interesting question uh sabse pehla to maine jo kuch cheezein to dohrai hain main fir bhi at the cost of repetition uh kahunga ek to decluttering kariye decluttering do tarah se hoti hai decluttering aap apne बेड साइड की जो साइड में टेबल पड़ी है उससे शुरू करिए वहां पे कितनी सारी चीजें अनटाइडी पड़ी हुई है आपके जो बेड साइड का जो ड्रॉर है वो उसमें कितनी सारी चीजें अनटाइडी पड़ी हैं आपके ड्राइंग ड्रेसिंग टेबल के ऊपर बहुत सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं तो उसको डीक्लटरिंग कहते हैं जब हम अपनी चीजों को संभालना शुरू करते हैं जैसे ही आप अपनी चीजों को संभालना शुरू करते हैं एक तो फिजिकली वो प्लेस जो है नीट एंड क्लीन लगने जा जाता है उसके साथ साथ आपके माइंड को एक अजीब तरह की फीलिंग आती है पहली फीलिंग तो ये आती है दैट एवरीथिंग इज नाउ ऑर्डरली एवरीथिंग इज अरेंज इन एन ऑर्डरली वे दिस इज अ ग्रेट फीलिंग सेकंड फीलिंग इज ऑफ अकम्पलिशमेंट कि आज मैंने अपना रूम जो है डी कर दिया तो डी क्लटरिंग इज अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर अगर आप डी करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा डी ये तो बताया मैंने फिजिकल वर्ल्ड में कि आप अपने रूम को आईडी कर लीजिए अनदर वे टू डी क्लटर योर माइंड अनदर इंपॉर्टेंट एरिया टू डी क्लटर इज टू डी क्लटर योर माइंड आपके माइंड में कितनी सारी चीजें चल रही हैं जो बिखरी पड़ी हैं उसको आप कैसे डी क्लटर करेंगे कभी कोई चीज आ जाती है सामने कभी कोई चीज आ जाती है कभी आपको लगता है आज ये इंपॉर्टेंट है कभी लगता है अब ये अर्जेंट है तो इतनी सारी चीजें चल रही है उसको आप डी क्लटर कैसे करें और अगर आप डी क्लटर कर लेंगे तो योर माइंड विल बी एट रेस्ट द बेस्ट वे टू डी क्लटर योर माइंड इज टू क्रिएट योर चेकलिस्ट अगेन आई वुड से क्रिएट टू टाइप्स ऑफ चेकलिस्ट वन इज द मास्टर चेकलिस्ट एंड अनदर इज डेली चेकलिस्ट मास्टर चेकलिस्ट में सारे काम डाल दीजिए किसी भी तरह के हो और डेली चेकलिस्ट में रोजाना उस मास्टर लिस्ट से छ सात आठ ऐसे काम उठाइए जो कि आपको करने हैं उसमें से तीन काम ऐसे होने चाहिए जो आप हर हालत में पूरे कर when you declutter your physical world and when you declutter your mental world you will be at peace thank you sir uh, we we on this platform have mr shakti uh, yeah mr shakti wants to know uh, how he can ensure better shakti <laughs> mr shakti vital sir namaskar sir i am shakti namaskar sir my precise question is that uh, what kind of any specific meditation for any specific purpose one the next is what kind of swar like dheer kloop which kind of swar we should use in there and what kind of swas like sudhanshu panchu which kind of and in the meditation need we need all three things manasa vacha karmana to just sir ji thoda mic ke paas aa jaye हाँ जी अब बेटर है हाँ बिल्कुल जी शक्ति आ गई है आ गई है कहा तक सुना मुझे ये नहीं पता मैं रिपीट करूं या सर सुन लिया रिपीट कर दो बेटर रहेगा 
सर मेरा स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ये थी कि हमें किसी स्पेसिफिक चीज को गेन करने के लिए क्या कोई स्पेसिफिक मंत्र है वन सेकेंड इज जब हम कोई भी जाप करते हैं या कुछ करते हैं तो उसमें स्वर कौन सा होना चाहिए दीर्घ रस्व किस टाइप का स्वर होना चाहिए और जो हमारे श्वास हैं वो कैसे होने चाहिए विधानशु पांचु स्थानशु वो किस टाइप का होना चाहिए और क्या इसमें मनस है वाचा करवाए इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन मैंडेटरी है और स्पेसिफिकली कैसा और कैसे क्रिएट करें कि उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ जाए मुझे लगता है आपको मेडिटेशन के बारे में बहुत, बहुत कुछ मालूम है मैं तो आपका मतलब मुझे आपसे सीखना चाहिए नहीं सर ये ये एस्ट्रोलॉजी में बड़े तकड़े हैं विजुअलाइजेशन एक तरह की मेडिटेशन है कॉन्सेंट्रेशन करना ट्रांसेंटल मेडिटेशन अपने आप में एक तरह की मेडिटेशन है लविंग एंड कंपैशनेट मेडिटेशन भी अपने तरह की मेडिटेशन है तो ये आपके ऊपर है आप किस तरह की मेडिटेशन की जो पद्धति है उसको चूज करना चाहते हैं देर आर एन नंबर ऑफ वेज टू मेडिटेट सो ये आपको देखना है कि आपका एम क्या है आप उस मेडिटेशन की पद्धति से हासिल क्या करना चाहते हैं So then I will leave it to you. आपने जो बात कही कि हमको मनसा वाचा कर्मणा मन से वचन से कर्म से जब आप मेडिटेशन में होते हैं मन से होते हैं वचन उसमें बिल्कुल शांत हो जाता है कर्म आप कर्म फील होते हैं क्योंकि आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो मेडिटेशन में तो हमारी सारी जो इंद्रियां हैं हमारी जो सारी शक्तियां हैं चाहे वो मन से जुड़ी हैं चाहे वो वचन से जुड़ी हैं चाहे वो कर्म से जुड़ी है मनसा वाचा कर्मणा सारी की सारी जो इंद्रियां हैं सारी शक्तियां हैं उसमें शामिल हैं तो इसलिए मेडिटेशन तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने शरीर के प्रति अपने मन के प्रति अपने हर अंग के प्रति पूरी तरह से अवेयर हैं उससे ज्यादा बड़ी स्थिति कोई नहीं है अवेयरनेस की तो मनसा वाचा कर्मणा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमको पूरी तरह से तीनों प्रकार से मेडिटेशन में उसका प्रयोग करना पड़ता आई होप आई एम क्लियर यस सर आई एम ग्रेटफुल टू यू मेरा बेसिक जो आज का आपका ये था कि किस चीज के लिए करनी चाहिए सो वट आई फील इट इज एन ओपन सीक्रेट कि किस चीज के लिए करनी चाहिए जितने भी मेरे एडवोकेट ब्रदर्स हैं जितने भी रिस्पेक्टेड हैं आई थिंक फर्स्ट फोर मोटिव इज टू गेट मनी एंड टू गेट मोर वॉट आई फील इन टू डेज फॉर सो वॉट काइंड ऑफ मंत्रा you suggest to everybody so that they should flourish and practice they can get more and more and more in life dekhiye aisa hai meditation humne humme kis liye karni chahiye jo mera first point tha wo ye wo yahi se maine shuru kiya tha ki we if we meditate we can become emotionally more resilient and if we become emotionally more resilient we can deal with our stress we can deal with our burnout we can deal with our depression we can deal with our anxiety so meditation karne ke itne zyada fayde hain isliye humko meditation karna chahiye aur uh, ek question aapne kuch aur pucha it the part of question i'm sorry i'm forgetting can you can you again repeat yes mr shakti yes sir the specific mantra जो आज की जरूरत है आ, हो सकता है आप मेरी बात से थोड़ा एग्री ना करें बट मेरा मानना यह है कि मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें शब्द खो जाते हैं हम मंदिर या गुरुद्वारे में जाते हैं तो हम हाथ जोड़कर अपने मुंह से कुछ शब्द कहते हैं मंत्र कहते हैं या श्लोक कहते हैं और उससे हमारी प्रार्थना होती है मेडिटेशन इसका बिल्कुल विपरीत प्रोसेस है जब आप मेडिटेशन में चले जाते हैं तो आपके शब्द खो जाते हैं आप जो भी आपके भगवान है या जो भी आपके जिसकी भी आप आराधना करते हैं जिसको भी आप भगवान मानते हैं हाँ ईश्व मानते हैं आप उसमें लीन हो जाते हैं तन मन और धन से तो आपके शब्द खो जाते हैं 
तो मंत्र एक सहारा हो सकता है शुरू में मेडिटेशन में जाने का और आप मंत्र कोई भी ले सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे आप किसी भी धर्म में आप उस मंत्र को ले लीजिए क्योंकि आप आपको अगर अपने ईश से जोड़ना है तो आपको जो मंत्र आपको अच्छा लगता है वो आप ले लीजिए और आप उससे जुड़ने की कोशिश करिए लेकिन जब आप धीरे धीरे ऊपर की अवस्था में चले जाते हैं तो सारे शब्द खो जाते हैं सारे मंत्र खो जाते हैं क्योंकि आपको शब्दों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती सर इसका मतलब आप अनहदनाद के बारे में बात कर रहे हैं ठीक कह रहे ठीक कह रहे थैंक यू शक्ति जी सर गागन इज अगेन लॉयर गागन गागन कोहली गागन गागन कोहली सर ये बी एस बी एस मक्कर साहब ने वो जो कबीर का दोहा था जिसकी मैं बात कर रहा था उन्होंने लिखा है आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात सो गूंगा गुड खाए के कहे कौन मुंह स्वाद वही बात बी एस मक्कड़ साहब थैंक यू वेरी मच सर हम मक्कड़ साहब को अनम्यूट कर देते हैं कि लोगों को पता चल जाए कि घूंगे और उसमें क्या फर्क रहता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू वेरी मच बिकॉज वी हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू सर ना इट्स इट्स ए अमेजिंग टॉपिक विच यू हैव यू कैन से बेसिक टॉपिक यू हैव गिवन इट सच ए इमेंस नॉलेज अबाउट इट एंड आई एम वेरी मच कीन एटलीस्ट आई वॉज वेरी मच कीन टू लाइक हैव सच एंड ऑफ दॉलेज सर सर वन थिंग आई जिस वॉन्ट टू वॉच फ्रॉम यू because since you you reached on a level sir where we people are thinking about to reach so i just want to know from your side sir ki what kind of the book you you would suggest that the book which is your base i think every successful persons uh, definitely have such kind of the bookish knowledge or books which you can say impress a change his life so i just wanted to know sir though my topic is uh, totally different sir but i just wanted to ask like what kind of the book you you would suggest ki every person has to read it in in his life sir uh i would uh, suggest uh, though i personally read uh, research articles uh, when mm-hmm. i want to gain some knowledge on uh, meditation uh, i i read uh, some research articles mm-hmm. however mm-hmm. if you want to read uh, a book i would uh, recommend uh, the book is called the science of meditation the science of meditation it is uh, written by daniel goleman so you can buy this through amazon etc and it is available so it is a great book so you can read it because because i have just like uh, heard your entire entire session sir because i was just like correlating the power of the subconscious minds because few contents few contents is at is as it is narrated in the power of the subconscious minds one of the book which is which has you can say impress me which is, which was uh, the monk who sold his ferrari that is also totally based on the monk the monk the persons who came in india the, the uh, julian mantel the lawyer of the uk he came in india and uh, you said took such kind of the uh, uh, the therapy as well as the med- meditations na so so i was correlating ki sir sir is saying the uh, that thing is already uh, you've generated it uh, and uh, sir is also correlating the same things so i am I'm, i'm very impressed about it sir thank you thank you very much sir uh, thank you makar sahab uh, thank, thank you very much gorav gorav pathak gorav pathak um hi mr lothra it has been a wonderful session and uh, when i read the uh, subject i didn't expect that it would turn out to be such a intellectual uh, i wanted to ask since we've been talking about so much of personal change uh, what change did you see in your profession when you started to meditate uh yeah, this is a personal question but still for your benefit i would answer it uh i am doing meditation for the last 5 6 years and i do it regularly and uh, i try to do at a sacred place i i i have a routine i go to gurdwara every day uh, so i try to sit there for 30 40 minutes and uh, do my meditation uh now what are the changes that have happened in me in or in my personality i should not say what it is because it is for others to judge me whether i have changed or not 
but uh, i can very humbly i can tell you uh, one thing that i have become a bit calmer thoda shant ho gaya hu main to ek important change ye meri personality mein aaya hai ki main thoda pehle se zyada shant ho gaya hu तो बाकी तो अब जो लोग मेरे से डील करते हैं जो मेरे आसपास हैं मेरी फैमिली है मेरे फ्रेंड्स हैं मेरे कुलीग्स हैं आई लिव इट टू देम दे शुड टेल मी व्हाट हैज चेंज इन मी आई शुड नॉट बी ब्रेगिंग अबाउट माय सेल्फ कि मैंने पांच साल में ये कर लिया ये कर लिया ऐसा हो गया आई वुड नॉट डू इट वेरी हम्बली आई होप यू अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय गगन कोहली hello good evening vikas today i think that all session questions are being coming from gagan uh, ji only gora gora patha gagan so you are all surrounded by ji only <laughs> can you hear me vikas no no everybody is able to hear you toadi okay. vaas dur tak jandi hai uh, thanks vikas <laughs> good evening rutra sir how good are you i am good how are you uh, very fine sir thank you sir aap kitna time karte hain roz meditation मैं जनरली तीस चालीस पचास मिनट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन राइट सो व्हेन आई वाज इन स्कूल टीम केम फ्रॉम जर्मनी तो वो मेडिटेशन का उन्होंने एक प्रोसेस बताया कि टू सेट स्ट्रेट ऑन योर चेयर फॉर ट्वेंटी मिनट्स तो उसे जो स्पाइनल कॉर्ड में एक रेज है देर इज अ फीलिंग इज गोज क्योंकि इट इज अ थॉटलेस प्रोसेस तो ये जो बाहर पायलट्स हैं दे आर गिवन दिस ट्रेनिंग फॉर मेडिटेशन बिकॉज दे हैव टू कंसंट्रेट ऑन द देयर टूल्स तो व्हाट यू हैव ऑन दिस इट इज अ थॉटलेस प्रोसेस यू आर यू आर सम वेज ऑफ योर फीलिंग्स आर गोइंग थ्रू स्पाइनल कोर्ट यू हैव टू सेट इन अ सर्टेन डायरेक्शन लाइक स्ट्रेट व्हाट डू यू से सर देखिए ऐसा है कि जो मेडिटेशन में जो बैठने की पोजीशन है वो आपकी कंफर्टेबल होनी चाहिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल तन के और अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा करके बैठ जाएं क्योंकि वो हो सकता है एज अ बिगिनर आपके लिए अनकंफर्टेबल हो आप उसमें ना बैठ पाए तो इसलिए इन द बिगिनिंग आप उस पोजिशन में बैठिए जो आपके लिए कम्फर्टेबल हो कंफर्टेबल वेन आई से कंफर्टेबल कंफर्टेबल का मतलब ये है कि मेडिटेट करते करते आपको दिक्कत भी ना हो और मेडिटेट करते करते आपको इतना आलस भी ना आए कि आप सो जाएं और आपकी गर्दन झुकने लग जाए तो यू शुड बी अलर्ट यू शुड बी अवेयर बट यू शुड ऑल्सो भी कंफर्टेबल अगर आप बहुत ज्यादा तन के बैठ जाएंगे तो आपका जो ध्यान है वो आपकी डिस्कम्फर्ट के ऊपर ज्यादा जाएगा और आप मेडिटेट नहीं कर पाएंगे और अगर आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होके बैठ जाएंगे तो जैसे ही आप फोकस करेंगे लगेगा आपको नींद आ रही है तो इन दोनों के बीच की जो स्थिति है वो आइडियल स्थिति है कि आप कंफर्टेबल होना चाहिए लेकिन ना तो आपको आपकी पीठ में कुछ दर्द होना चाहिए आपको ना आपके बैठने से आपको दर्द होना चाहिए और ना ही इतनी कंफर्टेबल हो जानी चाहिए कि आपको आलस आने लगे आप एक ऐसी सिचुएशन में आ जाए एक ऐसी अवस्था में आ जाए जहां पे कोई थॉट आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है वही कॉन्सेंट्रेशन की जो आइडियल सिचुएशन तो उस पर हमको पहुंचना है अब लेकिन पहुंचने का जो तरीका है वो सबका यूनिक है मेडिटेशन इज अ हाईली इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस देर इज नो राइट वे ऑफ मेडिटेशन देर इज नो रॉन्ग वे ऑफ मेडिटेशन ऑल ऑफ अस हैव टू लर्न फ्रॉम ईच अदर मे बी फ्रॉम आर मास्टर और आर मेंटोर और आर गाइड एंड देन क्रिएट आर ओन वेरी यूनिक स्टाइल ऑफ मेडिटेशन तो इसलिए इट्स इज अली इंडिविजुअलाइज प्रोसेस आपको धीरे 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 उसको क्रिएट करना पड़ेगा और धीरे धीरे आपकी वो जो स्थिति है थॉटलेसनेस की जहां कोई थॉट कोई विचार आपको परेशान नहीं कर रहा है आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा वो आने शुरू हो जाएगी शुरू में वो थोड़े समय के लिए आएगी धीरे 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 वो ज्यादा समय के लिए आने शुरू हो जाएगी 
thank you sir thank you thank you uh, uh, thank you gagan and sir one last question because we don't go beyond the schedule though questions will keep on pouring and once we have a speaker like you and sir yeah. i would uh, share on behalf of the entire participants who have come on the platform we just diverted from the main topic we were all getting through the legal issues etc because i knew you personally i knew that you could always motivate all the people therefore i talked to the team of beyond law and thought that should we take a call and that too on a sunday when there are too many participants too many webinars going across but uh, it has it has been well received by everyone i'm just putting in one last question by from nitika and then as usual we will ask you some poet some poem or some couplet from your side uh, written by yourself nitika over to you then we will ask mr luthra to give his inputs in his own style hindi mein wo baat hi kuch aur hai sir ko sunne ki at least i have the mm-hmm. i had the pleasure of that nitika you can ask the question yes sir thank you so much for the opportunity sir uh, good evening mr luthra and thank you so much for such an enlightening session that we had today from you so my question is that uh, uh, everyone says and even i have done some spiritual courses as well and uh, i try to practice spirituality on every day basis so they say that do not let external disturb your internal so sir uh, while we are practicing meditation we reach uh, i cannot say that there are levels of it but we reach some level of spirituality and enlightenment within us but sir as lawyers we have external circumstances and families and everything else going on in the world have an effect of effect on us because we are humans as well so sir how can we maintain a balance between the external as well as the internal mm-hmm. balance uh, is a very important thing to achieve in all spheres of life uh, yes, leave alone the external world and the internal world aristotle ki jo sari philosophy hai wo balance ke upar depend karti hai for example uh, aristotle ne har sphere mein balance ko explain kiya hai for example एरिस्टोटल uh, ने कहा है कि uh, एक स्पेक्ट्रम में एक तरफ कॉशन है और एक तरफ करेज है सो so, अगर आप लाइफ में हर सिचुएशन में कॉशस रहे हमेशा ही कॉशस रहे तो कभी कोई डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे और दूसरी तरफ अगर आप लाइफ में हर सिचुएशन में करेजियस रहे करेजियस रहे तो बहुत सारे डिसीजन आपके खराब हो जाएंगे पीपल विल कॉल यू फुल हार्ट कि हर जगह ही अपना अड़ जाता है हर जगह ही करेज दिखाने लग जाता है सो एरिस्टोटल सेज दैट द बेस्ट अमाउंट ऑफ करेज लाइज इन बिटवीन वेयर यू आर कॉशियस ऑल्सो एंड यू आर करेजियस ऑल्सो बट इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन किसी सिचुएशन में आपको 40% परसेंट कॉशन चाहिए 60% परसेंट करेज चाहिए किसी सिचुएशन में आपको 70% परसेंट कॉशन चाहिए 30% परसेंट करेज चाहिए तो दिस विल डिपेंड और दिस विल वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन अब आपने कही कि इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ल्ड के बीच में बैलेंस कैसे लाए तो जी सर मुझे लगता है कि जो व्यक्ति मेडिटेशन करके थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी के तरफ धीरे धीरे जाने लगता है तो उसके लिए तो बल्कि बैलेंस लाना बहुत आसान हो जाता है वो मेडिटेशन का जो सबसे पहला काम है वो है सेल्फ अवेयरनेस मेडिटेशन आपको अपने बारे में अवेयर करती है कि मैं कौन हूं मैं क्या कर रहा हूं कौन सा थॉट मुझे आकर डिस्टर्ब कर रहा है आप देखिए ना जो लोग मेडिटेशन नहीं करते या जब मैं मेडिटेशन नहीं करता था आई वाज नॉट अवेयर विच थॉट वाज डिस्टर्बिंग मी आई वुड गेट डिस्टर्ब द होल डे बट आई वुड नॉट रियलाइज वाई आई एम डिस्टर्ब आई वुड नॉट रियलाइज दैट दिस पर्टिकुलर थाट इज प्रॉब्लम मी बट वेन यू मेडिटेट आप फोकस करते हैं आपको कोई थॉट आके डिस्टर्ब करता है आप इमीजिएटली इस बात से अवेयर हो जाते हैं कि ये कौन सा थॉट था जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है सो योर सेल्फ अवेयरनेस इज योर ग्रेट विक्ट्री और वो थॉट कहाँ से आता है एक्सटर्नल वर्ल्ड से आता है एक्सटर्नल वर्ल्ड से आपके इंटरनल वर्ल्ड में आता है आप इंटरनल वर्ल्ड में बैठे हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं और आप अवेयर हो जाते हैं कि ये एक्सटर्नल वर्ल्ड का थाट जो है वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है जैसे ही आपकी ये सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी शुरू होती है आपको बैलेंस करना आ जाता है 
आपको समझ में आ जाता है कि ओ ये थॉट इतना इंपॉर्टेंट थोड़ी है जो मेरे प्रेशियस मेडिटेशन के टाइम में मुझे डिस्टर्ब कर रहा है ये थॉट इतना प्रेशियस नहीं है या इतना पावरफुल नहीं है मैं इसको डिस्कार्ड कर सकता हूँ इसको बाद में डील कर लूंगा तो यहीं से बैलेंस लाने की जर्नी शुरू हो जाती है आप इस तरह से इसको कभी सोचेगा धीरे धीरे आपको बैलेंस आना शुरू हो जाएगा Thank you so much, sir. Sir, I think I need to practice more <laughs> to achieve that balance, and uh, I'll definitely try. And sir, thank you so much for such an enlightening session. I guess this was much needed in this time of Corona, and especially when we all are sitting at home and trying our best to do something uh, progressive or meaningful in our lives. Thank you so much, sir. Thank you for an important question. Thank you so much. जब इधर सब वकीलों को देख रहे हैं कि भाई वो साथ साथ पता चल रहा है मेडिटेशन में भी एक्सपर्ट हैं तो अनदर इफ एडवोकेट्स का पैसे अच्छा ये ये, ये कुछ राज हैं जो पुलिस वालों ने खुलवा दिया आज प्लेटफॉर्म पे हेड्स ऑफ टू यू आज पता चला कि आप जब चंडीगढ़ में डीजीपी थे कई सॉलिड केसेस कैसे क्रैक डाउन कर देते थे तभी न्यूज पेपर फुली फ्लडेड रहते थे दैट Mr. Luthra got this case cracked down. This case cracked down. I never knew that the lawyers in the meditation are so good. So, put couplets. Up your side. Then uh, we'll just have a formal vote of thanks. Yeah. Um. One. I will listen to a poem. Which I have. जब मुंबई का जब मुंबई पर टेररिस्ट ने हमला किया था तो आई थिंक इट वाज 2008 2611 सिक्स तो उस समय मैंने कविता लिखी थी एक पुलिस मैन के पर्सपेक्टिव से मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ था क्योंकि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स पुलिस मैन उसमें मारे गए थे टेररिस्ट के हाथों और मैं बहुत ज़्यादा विचलित हो गया था डिस्टर्ब हो गया था तो उस समय मैंने एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक है मैं आभारी हूँ आपका तो एक शहीद है वो कह रहा है मैं आभारी हूँ आपका <coughs> तो एक छोटी सी कविता है एक डेढ़ मिनट लगेगा <coughs> मैं आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे शहीद मानकर एक सुंदर पत्थर पर मेरा बारीक नाम मेरे साथियों के साथ लिखवा दिया आज की तारीख में हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं कोरोना के योद्धा हैं उनके ऊपर भी ये बात लागू होती है क्योंकि वो भी शहीद हो रहे हैं और हमारे लिए हमारे समाज के लिए अपनी जान दे रहे हैं चाहे वो पुलिस वाले हैं चाहे वो सफाई कर्मी है चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हैं डॉक्टर्स हैं किसी भी किस्म के लोग हैं या बहुत सारे एडवोकेट और जजेस भी आज बहुत इंपॉर्टेंट कामों में फ्रंट लाइन पर आकर अपना काम कर रहे हैं तो उन सबको ये कविता समर्पित है उनमें से बहुत सारे लोग हमारे साथ नहीं है और बहुत सारे लोग शायद आने वाले समय में शहीद होंगे तो उन सब की तरफ से ये कविता है मैं आभारी हूं आपका तो शहीद कह रहा मैं आभारी हूं आपका कि आपने मुझे शहीद मानकर एक सुंदर पत्थर पर मेरा बारीक नाम मेरे साथियों के साथ लिखवा दिया मैं आभारी हूं आपका कि आपने मुझे शहीद मानकर एक सुंदर पत्थर पर मेरा बारीक नाम मेरे साथियों के साथ लिखवा दिया पर मुझे सल्यूट कर नम आंखों से मेरा बारीक धुंधला नाम पढ़कर पर मैं कुछ कहना उसे साफ पढ़ने की कोशिश आपकी आंखों में कई परेशान सवाल खड़े कर देगी उसे साफ पढ़ने की कोशिश आपकी आंखों में कई परेशान सवाल खड़े कर देगी और उनके जवाबों में पसीना अचकचाहट नरस्ती जबान और झांकती बगलों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा आप नाहक परेशान ना और उनके जवाबों में पसीना अचकचाहट नरस्ती जबान और झांकती बगलों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा आप नाहक परेशान ना हो मेरे सवाल मेरा मकान मेरी पेंशन और मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं है मेरे सवाल मेरा मकान मेरी पेंशन और मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं है मैं इनके जवाब तो वैसे भी उम्र भर नहीं ढूंढ पाया था मैं इनके जवाब तो वैसे भी उम्र भर नहीं ढूंढ पाया था पर इनसे बेखौफ आंखें मिलाकर पर इनसे बेखौफ आंखें मिलाकर मैंने जी हल्का कर लिया था 
मेरे पास कुछ और सवाल है जो मेरे सहमे हुए बच्चों से भी ज्यादा मासूम है मेरे पास कुछ और सवाल हैं जो मेरे सहमे हुए बच्चों से भी ज्यादा मासूम है जैसे कौन तय करता है कि मरेगा कौन जैसे कौन तय करता है कि मरेगा कौन और किस कीमत पर कौन तय करता है कि बचेगा कौन और उसकी बोली कैसे लगती है कौन तय करता है कि बचेगा कौन और उसकी बोली कैसे लगती है किसके हाथों में है कि बचे हुओ को रोज तिल तिल मारा जाए किसके हाथों में है कि बचे हुओ को रोज तिल तिल मारा जाए कौन है जो किसी का मरना और किसी का मारना बस दूरबीन लगाकर देखता रहता है कौन है जो किसी का मरना और किसी का मारना बस दूरबीन लगाकर देखता रहता है किसने दिया उसे ये किरदार और देकर चुप क्यों किसने दिया उसे ये किरदार और देकर चुप क्यों है ये किरदार बदलते क्यों नहीं जीते जी में इन्हें भागा क्यों नहीं मैं सचमुच अपना भाग्य विधाता क्यों ये किरदार बदलते क्यों नहीं जीते जी मैं इन्हें भाता क्यों नहीं मैं सचमुच अपना भाग्य विधाता क्यों नहीं आपकी मोमबत्ती आपका उबाल आपकी मोमबत्ती आपका उबाल और संगमरमर पर लिखवाया मेरा बारीक नाम और संगमरमर पर लिखवाया मेरा बारीक नाम मैं शत शत आभारी हूँ आपका मैं शत शत आभारी हूँ आपका पर मुझे चाहिए मेरे जवाब पर मुझे चाहिए मेरे जवाब सवाल और भी हैं लेकिन सवाल और भी हैं लेकिन मैं ज्यादा सवाल पूछकर आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता मैं ज्यादा सवाल पूछकर आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता धन्यवाद at least on a virtual platform we have all enjoyed but that expressions because we do not see everybody on the same platform but i am able to see on the persons who are on the videos their expressions tell it all i can vouch upon them that they they have actually enjoyed thank Number you two. so much sir you had you had shared a share with me on when people were giving photographs and not that that was very well received in all the mediation centers and people posted on the facebook just that a uh, piece of that Uh, वो शेर uh, मुझे लगता है मुझे कहना चाहिए I mean, I should be honest with you, ये किसी दोस्त ने मुझे भेजा था पर इट वॉज वेरी वेल रिसीव या 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 मैं ट्राई करता हूँ अगर वो मुझे फेसबुक बिकॉज मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स इनफैक्ट गौरव इट गौरव पाठक प्रॉब्लमली posted it because when you had sh shared it i had posted in the groups i didn't receive i acha rishi sir is baat mein kitni sachai hai ki jab सर नहीं तो आप अपना ही कोई बोलते हैं तब तक मैं बता देता हूं आपको आपको रिकलेक्ट हो जाएगा सर दैट वाज खुदार मेरे शहर में फाके के मरना जाए खुदार मेरे शहर में फाके से मर गया है राशन तो मिल रहा था पर वो फोटो से डर गया है हाँ हाँ खुदार मेरे शहर में फोटो से डर गया Sir, I, I, I will uh, send you that share because the way you will express it, I am sharing it with you on the mobile. Okay, okay, okay. Yeah, yeah, yeah. Because the role which is essayed by any actor like Irfan Pathan, um, Amitabh Bachchan can only be done by him. So we would all love that. That's the idea. Ah, but this share is not mine. This is someone else's share. It doesn't matter. Sir, so it doesn't matter. खुदार मेरे शहर का फाके से मर गया खुदार कहते हैं जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है खुदार मेरे शहर का फाका कहते हैं भूख से खुदार मेरे शहर का फाके से मर गया राशन तो बहुत था मगर फोटो से डर गया राशन तो बहुत था मगर फोटो से डर गया खाना दे रहे थे लोग सेल्फी के साथ साथ खाना दे रहे थे लोग सेल्फी के साथ साथ मरना था उसे भूख से गैरत से मर गया मरना था उसे भूख से 
गैरत से मर गया इन फैक्ट वेन आई पोस्टेड इन वेरियस ग्रुप दैट वॉज वन ऑफ दिंग विच वॉज एक्चुअली लाइक बाई एवरी वन सो बिफोर आई आस दीपक जिंदल the way we started the session initially there were a lot of fumbling since a lot of my friends the participants would agree that i am quite avid follower of i am a movie buff and as well as watch lot of cricket i am reminded of the world cup 1983 when zimbabwe was 17 for 5 then kapil dev takes over hits 175 makes it sail through it is the same way initially a lot of fumbling from our side your side our side but eventually we had a great great session over to deepak for a formal word of session and a vote of thanks uh during some time we would again request <clears throat> that people would the way they have received it and i i would share it privately because there were two very good webinars to despite those webinars we have been able to attract the loyal that thing it shows that you have the magnetic charisma to attract people towards your platform over to you deepak thank you thank you vikashi it was a sheer privilege to hear to uh, mr ts luthra for a very excellent and enlightening session on life skills for lawyers sir we are very thankful to you for this uh, excellent session where you focused on various life skills primarily you mentioned that we should have we should be emotionally resilient and you focused on other life skills also such as optimism empathy physical activities every day's to do list mindfulness and meditation basically and other aspects like multitasking cognitive empathy there are various other aspects sir we we, we are extremely benefited by this session sir it was a superb session and we assure you that we will definitely take take care of these skills sir in, in our uh, lives and and in our profession and we uh, again at the cost of repetition that i we have uh, benefited a lot sir thank you very much sir thank you uh, i i must also thank uh, my very dear friend vikas and uh, dr deepak jindal i'm really thankful to you for giving me this uh, great platform and to connect with so many lawyer friends so i'm i i also enjoyed the whole session and especially the question answer session so i can, i'm I also can... very grateful to so jane se pehle अंश को भी बोलते हैं स्क्रीन पे आ जाएं क्योंकि अंश भी आपके इस पूरे सिनेरियो का बैकग्राउंड है और दिल्ली के एक लीडिंग लॉयर हैं लीडिंग लॉयर के साथ वहां कर रहे हैं वी कीप ऑन रीडिंग हिज आर्टिकल्स ऑन बार एंड बेंच लाइव लॉ एंड अदरवाइज इन इकोनॉमिक टाइम्स दैट्स व्हाई दे से लाइक फॉर द लाइक सन इफ अंश इज इन एन अराउंड यू जस्ट नहीं ही इज नॉट देयर ही इज नॉट देयर सो आई एम सॉरी ही इज नॉट ही इज द एक्चुअल डायरेक्टर हु डजंट वांट टू कम इन द फोर फ्रंट डेफिनेटली sir to uh, for the convenience of my friends tomorrow we have a two sessions on the morning we will be having session on insolvency we will be the keynote speaker will be madhvi depan who is an additional solicitor general of india she will be giving us a journey of insolvency and bankruptcy court do stay connected because we have realized with advent of time that 11 am 11 people eight people was difficult so we have shifted the time to 11 pm stay connected stay connected on whatsapp facebook and instagram thank you everyone thank you dr saab thank you